ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു അതായത് പിന്നെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒരു ലബറട്ടി സംവിധാനമൊന്നും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കഴിഞ്ഞ നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതനുസരിച്ച് കോഴിക്കോട് ഒരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഒരു പെർമിഷൻ ഈ മെയ് ഇരുപത്തേഴാം തീയതിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൂന്ന് കോടി രൂപ അതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആവില്ല ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും അവിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ കാണും ഒരു നല്ല വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു തരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് അവിടെ നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലകളിലൊന്നും വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇല്ല ശരിക്കും ഇത് ആ തരത്തിലുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ വളരെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വളരെ റീജിയണലായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്ന മുറക്കാണ് അത്തരം വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുക കോഴിക്കോട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിലൊരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനും നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ഏതായാലും ഇത്തവണ ആലപ്പുഴയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ ഐ വിയുടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അവിടെ സാമ്പിളുകൾ പരി പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി സഹായം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി മെഷീനുകളൊക്കെ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും വളരെ അടുത്ത നാളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഇതിനൊരു നിശ്ചിത സമയക്രമമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ബയോ സേഫ്റ്റി നടപടികളും ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് വൈറോളജി ലാബുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഞാൻ നാളെ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ട് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമയം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി തൃപ്തികരമായ മെഡിസിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൂടി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് വലിയൊരു ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞു നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒട്ടും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധ ഒട്ടും കുറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറേ നാൾ കൂടി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അത് ജൂലൈ മാസം വരെ ജൂലൈ ഒരു പകുതി വരെയെങ്കിലും നമ്മൾ അലേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിയുന്നവരെ ഡോക്ടർ രാജൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇവിടെ തന്നെ കുറച്ച് ദിവസവും കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര ദിവസം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് തീരുമാനം എന്തായാലും നാളെ ഡോക്ടർ രാജൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് സെക്രട്ടറിയെ കാണണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ വൈറസ് ബാധയുള്ളത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അവിടെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഇവിടെ നാളെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ടീം ആകെയുണ്ട് കേശവേന്ദ്രകുമാർ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം ആരോഗ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു നാളെ ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചതാണ് അക്കാര്യം വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടും എന്നത് പറയുന്നു ഒപ്പം വലിയ ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും ജാഗ്രത തുടരും എന്നതാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത്